mình là người sinh ra và lớn lên tại Vĩnh Hy và mình cũng là người đầu tiên làm cái dịch vụ du lịch ở tại Vĩnh Hy thì mình hiểu được cái vấn đề môi trường nó như thế nào nhiều năm trước ấy, thì cái nói chung là ý thức mình cũng vẫn còn kém cho nên là chưa hiểu gì hết về cái vấn đề môi trường và à, bây giờ là sau nhiều năm làm làm kinh doanh thì mình hiểu cái cái, cái đây là cái chén cơm của mình rạng sáng hôm nay đã nuôi mình đã nuôi sống mình đã nuôi sống bốn chục thành viên của công ty mình à, bao nhiêu năm nay thì hơn ai hết mình hiểu cần phải bảo vệ nó anh Châu Thanh Đào là chủ một hộ kinh doanh cá thể các hoạt động du lịch tại Vịnh Vĩnh Hy, xã Vĩnh Hải, huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận. Bắt nguồn từ nhận thức về hoạt động kinh doanh du lịch và nuôi trồng thủy sản của người dân đang khiến tình trạng ô nhiễm rác thải biển ngày càng nhiều. Anh Đào cùng các thành viên của câu lạc bộ du lịch Ninh Thuận đã nảy ra ý tưởng về một ngày tổng vệ sinh khu vực Vịnh Vĩnh Hy, bao gồm nhặt rác trên đất liền và trục vớt dưới dạng san hô. Sau một thời gian chuẩn bị, tháng 4 năm 2019, 35 thành viên của câu lạc bộ du lịch Ninh Thuận, 10 hộ du lịch kinh doanh cá thể, phối hợp cùng nhóm tình nguyện viên của Sài Gòn Compass, vườn quốc gia núi Chúa, đoàn thanh niên và rất nhiều người dân địa phương, các em học sinh cùng du khách nước ngoài đã cùng tham gia nhặt rác. Chiến dịch được tổ chức với quy mô lớn từ dọn rác ở cầu tàu, dọc đường bờ kè thôn Vĩnh Hy, bãi cóc trong, bãi cóc ngoài đến lặn biển vớt rác chìm ở bãi phụ Hòn Quy, bãi cau, khu vực Tây Sa, mũi Cá Ông, khu vực bãi Ông Thịnh thu về gần 100 bao rác, trong đó 3 phần tư là nhóm rác không thể tái chế như rác ni lông, các loại hộp xốp, ngư cụ, rác thải có thể tái chế như chai, vật dụng nhựa được gửi cho người dân bán về chai. Đa phần là rác sinh hoạt là chính, là rất nhiều, à, chủ yếu là rác chìm, nên là cũng khá vất vả trong cái việc mà thu gom cái này chỉ thu gom được cái phần nổi thôi, chứ không không thể thu gom hết bệnh được. Nếu mà thu gom hết bệnh thì chắc là phải làm nhiều chuyến nữa. Lon vỏ, lon chai, bia, nước ngọt, các kiểu của du khách đó, người ta đi uống hay không, người ta thiếu thức người ta quăng chỗ luôn á Với lại là những cái những cái vật dụng lưới của người dân á Nó là nó rớt xuống thì mấy cái này nó nguy hiểm lắm, nó bao sang hô, nó làm chết sang hô nguyên cả rạn Cho nên là những du khách mà đi đến đây á, mình có uống nước ngọt hay là ngồi một bia á Thì bỏ lon thường mình để lại trên, trên, trên tàu Nó sẽ không có bị ảnh hưởng tới ngày sinh thái ở cái vùng sang hô này I mean, nature. We have to take care of it. Otherwise, uh, yeah, it won't be nice to live in the future if everything is full just of plastic and garbage. So it's very good, good to clean up. Việc tổ chức nhặt rác trên quy mô rộng đã giúp bà con đánh giá lại thực trạng rác tại địa phương mình. So với các địa phương khác, tình trạng ô nhiễm rác thải tại Vĩnh Hy không quá trầm trọng. Tuy nhiên, nếu người dân không sớm ý thức về việc bảo vệ môi trường, thì trong tương lai gần, việc phát triển du lịch có thể biến những dạng san hô thành bãi rác. Vĩnh Hy là cái làng khá lâu đời rồi, hơn 100 năm rồi. Nên là về nguồn lợi, lợi hải sản thì khỏi phải nói có những cái mùa, ví dụ như mùa cá thu, cá thu ảo là không ở đâu mà nổi tiếng như Vĩnh Hy. Còn riêng hoạt động du lịch thì các cái bãi san hô tự nhiên hiện tại còn rất lớn nó thuộc vườn quốc gia núi chúa các cái hoạt động ngắm lặn hoặc là tham quan vịnh hoặc là tắm biển thì rất đẹp hải sản ở đây thì rất là tươi và ngon đặc biệt là mùa hè hút lượng lớn du khách tới đây để tham quan một lần nữa là câu lạc bộ du lịch muốn các cái đơn vị kinh doanh du lịch ở đây và người dân kinh doanh du lịch ở đây họ phải duy trì cái chuyện tức là sống còn của họ để mà phát triển du lịch trong lâu dài cho chúng tôi là con cháu họ là không có gì để làm thì sau này là sống trên bãi rác. Team Sài Gòn Comex trong cái chuyện mà về du lịch có trách nhiệm á, tụi mình là hướng đến về cái việc là rác thải nhựa ở biển. Tụi mình làm việc với các chỗ khác nhau mà nó có những cái vùng biển á, có thể là đảo hoặc là vịnh hoặc là các địa phương. Thì nhóm mình vừa mới đi Lý Sơn tháng trước, thì Lý Sơn cũng là một nơi gồm có đảo lớn và đảo bé. Thì họ gồm cũng rất là nhiều các nhóm khác nhau thì tụi mình cũng có chia sẻ ví dụ như hướng dẫn những cái cách làm sao để sau khi làm thì vẫn tiếp tục được duy trì rất vui là cái lúc mà bên như Vĩnh Hy họ liên lạc tổ chức ở đây cái cái lần đầu với cái quy mô khá là lớn như vậy thì họ có cái mong muốn là sẽ làm được lâu dài hơn để kết nối được những cái doanh nghiệp hoặc địa phương quan tâm đến cái việc bảo vệ môi trường để giữ cho cái khu vực của họ làm ăn sinh sống được sạch đẹp thì nếu như mà họ có duy trì các hoạt động này cứ hàng hai tuần một lần hoặc là một tháng một lần á và họ làm cùng nhau nhặt rác phân loại 
rồi chia sẻ về những cái kiến thức à, làm sao để du lịch có trách nhiệm hoặc là hướng dẫn cho du khách hoặc là những cái người buôn bán thì mình nghĩ cái cộng đồng của họ sẽ đoàn kết và giữ gìn cái môi trường ở đây nó tốt hơn